Magandang araw mga classmates. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay multiplying decimals. Pero mga classmates, bago tayo magumpisa sa topic natin ito, eh, i-update ko lang muna kayo sa YouTube channel natin. Ang YouTube channel natin is currently meron na tayong 121 subscribers. While sa Facebook page natin na bagong-bago pa lang, eh, meron na tayong 249 followers and nag-like at the same time. So, mas malaki yung Facebook. So, sana yung mga nag-follow and nag-like sa Facebook natin is mag-subscribe din sa YouTube channel natin. And isa pa pala, eh, meron tayong bagong feature sa Facebook page natin na watch video na available na ngayon sa mga phone or sa mga Android devices. So, pwede nyo i-click yun and then mag- automatic mapupunta kayo sa mga videos natin. While sa mga naka-desktop naman, is meron tayo dong YouTube channel tab. I-click lang natin and then mapapanood na natin sa Facebook yung ating uh, videos. And another one is sa mga nagpipm sa akin na kung nag-tutor daw ba ako, well, sorry, hindi na ako nag-tutor kaya ginagawa ko to for free. So, panoorin nyo na lang dito. So, sa mga teachers naman na nag- Follow na sa akin sa Facebook, sa page natin, and nag-subscribe na sa YouTube channel natin. Pwede kayo dun mag-comment down below na available kayo for tutorial. Kasi may mga nag-PPM sa Facebook page ko kung pwede daw ba, na, pwede daw ba silang tutoran sa mathematics. So, yung mga teachers dyan na mga nag-subscribe na, nag na at nag-follow na, well, nakikita ko naman yung mga <laughs> profile niya. So, ah... Uh, Comment lang kayo doon sa mga ano natin sa mga videos natin sa YouTube channel and then baka makita ng mga students and malay nyo magkalapit lang kayo hindi kayo na magturuan di ba kasi yung iba nag PM kung pwede ko daw ba silang tutoran kahit online so sorry kasi may job din ako and then this one is a hobby lang kaya tinuturo ko lang well Bago pa lumayo tayo, start na tayo sa topic natin. Ang topic natin ngayong araw na to ay multiplying decimals. Last time, pinag-usapan natin is adding and subtracting decimals. So, sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo lang. And ilagay ko na lang sa description below yung uh, link ng subtracting and adding decimals. While ngayon, focus tayo sa multiplying decimals. Well, sa pagmumultiply ng decimals, Parang nagmumultiply ka lang naman ng whole number. It just so happened na may decimal point. But there is an added rule. Yun yung pag-uusapan din natin. So, for example, meron tayong 5 times 3.8. So, 5 times 3.8. Uh, paano ba natin i-multiply yan? Well, parang whole number lang naman. Pero syempre... Uh, alam naman natin and ang practice natin is laging ang um, pag-multiply natin is in a vertical form, di ba? Hindi yung horizontal kasi hindi tayo, mas madali natin nagagawa kapag naka-vertical. So, rewrite muna natin in a vertical form. So, that is 5 times 3.8. So, 3.8 times 3. 5. So, well, sa multiplication, uh, kahit naman magkabalikta dyan, kahit nasa taas yung 5 or nasa baba siya, it, uh, it doesn't matter dahil makukuha natin is the same product. Okay? Unlike sa unlike sa subtraction, dapat kung nasa yung subtrahend, dun lang siya and kung nasa yung minuend, dapat nandun lang siya. Well, sa addition, well, kahit pagbalik na rin natin, okay na. Now, kung sa addition and subtraction is careful tayo sa pagsulat dahil sa decimal point, dapat magkakatapat yung mga place value. Well, sa multiplication, kahit hindi na. Kahit hindi na sila magkatapat, uh, okay lang yon Why? Mamaya sasabihin ko sa inyo. So, in this example, uh, 5 times 3.8. So, 3.8. Wait, sulatin na isulat natin na maayos yung 5 ba kasi parang nasa gitna siya eh. Pangit. So 5 Yan. 5 times 3.8. So 
So, multiply natin, 8 times 5 is 40. Tama? So, wala naman tayong ma-carry yan. So, bring down 40. Okay? So, 3 times 5 is 15. Carry, 1. Wala naman. So, 15. Add. Once after mag-multiply, add. So, that is 0. What is 4 plus 5? That is 9. Bring down 1. Okay? So, ano naman yung difference niya sa whole number? Well, sa whole number, kapag nakuha na natin yung product, that's it. Right? Well, dito sa decimals, kapag na perform na natin yung multiplication and we got the product, kailangan pa natin i-identify kung saan magpo-fall yung decimal point. Now, dito sa taas, ilang decimal places yung nalampasan ng decimal point? Wala kasi whole number siya. So, that is zero. <laughs> well, dito naman, sa 3.8, ilang decimal places meron tayo isa lang. That is the tenths. So, one. So, Ang gagawin lang natin sa multiplication, pinag add lang natin kung ilang decimal places meron. So, 0 plus 1 is 1. Ngayon, count tayo ng 1 isang beses. So, from here, 1. Kaya ang decimal point natin dito. So, the answer is 19. Okay? So, sabi mo sir, kahit pagbalik ta rin, dapat pares. E, di try natin para kung sakali lang doubtful kayo sa sinabi ko. So, gawin din natin. 3.8 times 5. Tama? Times 5. Ah, tam 5 ko ah. Murahin nga natin. So, times 5. Write natin. So, ayan mga classmate. So, 5 times 8 is 40. Tama? Carry 4. 5 times 3. That is 15 plus 4. 19. So, wala na. <laughs> Pwede natin pagbalik na din. Easy peasy. Diba? So, hindi na tayo nag-undergo nag ng addition like this one. Kasi yung multiplier natin, isa lang. While dito, dalawa. Diba? So, it's up to you kung anong gagawin nyo. Pwede naman pagbalik na rin yan. So, diba? Hindi ka na nag-undergo na ito. But still, you have to count kung ilan yung decimal places. Well, dito, ilan ang decimal places? Isa. Dito, wala. So, still, add natin. 1 plus 0 is 1. Let's count kung ilang place. 1. So, the answer is 19.0 or 19. Simply 19. Whole number. Okay? Equal lang yan. 19.0 is just equal to 19. Okay? So, we got the same answer. Equal. Okay? Dali lang, di ba? So, another example. Delete muna natin. Another example. Uh, let's say we have 12.15 times uh, 14. Full number. So, again, rewrite natin in... Uh, vertical form so that is 12.15 times 14 okay so sa addition again uh, kailangan yung decimal point diba magkatapat or lahat ng mga place value nila dapat magkakatapat again dito sa multiplication sinasabi ko kahit i-disregard natin yung uh, rule na yun kasi we're not adding the same uh, the, uh, place value naman eh. So, dito sa multiplication, kahit hindi sila magkakatapat, okay lang. Since we multiply each uh, number sa bawat isa. Okay? So, like this one, 5 times 4 is 20, carry 2. 4 times 1 is 4 plus 2, 6. 4 times 2 is 8. 4 times 1, 4. Okay? So, kailangan na ba natin ilagay yung decimal point? No. no hindi pa. Kasi meron pa tayong isang digit. 1 times 5 is 5. 1 times 1 is 1. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. 
okay and then add so 0 6 plus 1 6 plus 5 is 11 carry 1 8 9 10 carry 1 4 plus 1 is 5 plus 2 is 7 bring down 1 so again i-identify natin kung saan ilalagay yung place value ilang, des uh, ilang decimal places meron dito dalawa dito wala so 2 plus 0 is 2 so let's count 1 2 decimal point okay so ito na yung final answer diba madali lang siya so ang dinagdag lang natin na rule is to count the decimal uh, places so kumpara natin siya sa whole number na we just multiply and then after getting the product then it's the final answer well sa sa decimals uh, kailangan pa natin i-identify kung saan ilalagay yung decimal point. Next. Mm -hmm, di na bura lahat. Sorry. So, next one is how about 13 times 0.12. Paano natin i-multiply? And again, right natin. So, that is 13 times 0.12 That is 2 times 3 6 2 times 1 2 1 times 3 3 1 times 1 1 0 times 3 0 0 times 1 0 Okay Add So 6 2 times 3 uh, 2 plus 3 Sorry 2 plus 3 is 5, 1 plus 0 is 1, then 0. Again, count. Ilan decimal places? 0 decimal places. Dalawa. So, 0 plus 2 is 2. Count 1, 2. So, the answer is 1.56. Kasi since 0 dyan, pwede na natin disregard yan. So, yun yung final answer natin. Or, kung i-re-write natin, that is 1.56. Okay? They are just the same. Tinanggal lang natin yung zero since wala naman na siyang value. So, again, so, yun yung mga examples na may mga whole numbers. So, kung napapansin nyo, nag-start ako lahat sa mga sa decimals multiplying by whole numbers. So, ngayon, decimal to decimals na tayo. So, for example, I have 0. 75 times 0 0.02 So again, i write natin uh, 0. Point, sorry uh, Mas gusto kong i-follow kung paano sinulat sa taas So 0. 0.75 times 0. 0.02 so, what is 2 times 5? 10. Carry 1. 2 times 7 is 14. Plus 1, 15. Carry 1. 2 times 0 is 0. Plus 1 is 1. 0 times 5 is 0. 0 times 7 is 0. 0 times 0 is 0. Again, same 0, 0, 0. So, let's add. 0, Bring down 5 since 0 plus 5 is 5. 1 plus 0 plus 0 is 1, 0, and then 0. Again, sa natin ilalagay yung decimal point natin. Identify muna natin ilan yung play, uh, decimal place value. Uh, ilan yung place value natin dito before the decimal point is dalawa. Ilan yung decimal places natin dito before the decimal point? That is 2. So, 2 plus 2 is 4. So, dapat count tayo. 1, 2, 3, and 4. So, ang decimal point natin is dapat nandito. So, our final answer is 0 0.0150. Okay? Or, kung babasahin natin siya in decimal, 
identify muna natin yung last digit. Well, anyway, kahit hindi mo naman naisulat yan, but for the sake, since yun yung answer natin, identify lang natin tens, hundreds, thousands, and ten thousands. So, we have 150 ten answer. Okay? So, another example. So, yun na yung decimal to decimal. Multiplying decimal to decimal. So, same rules lang naman kahit multiply mo siya sa whole number, diba? Ibibilangin pa rin naman natin yung decimal places. So, again, uh, for another example, let's have 11.02. I-diretso ka na sa horizontal form, ha? Times 1.2. 14. So, gaya nga na sinasabi, gaya nga na sinabi ko kanina, kahit hindi magkatapat yung dalawang decimal point kapag nagmo-multiply tayo ng whole number. Okay? So, let's proceed. What is 4 times 2? That is 8. 4 times 0? Zero, 0. 4 times 1? 4. 4 times 1? 4. 1 times 2? 2. 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. 1 times 1, 1. And then, add. Add 8, bring down. 0 plus 2 is 2. 4 plus 0, 4. 4 plus 1, 5. Bring down 1. Let's count. Ilan yung des... Uh, Decimal places natin, bago yung decimal point, dalawa, dito, isa, so 2 plus 1 is 3. Let's count, 1, 2, 3 decimal point. So our answer is 15.428. So that is our final answer. Okay, so kung ano yung rule natin kapag nag-multiply tayo ng decimals to whole number is just the same kapag decimal to decimals na. Okay? So, let's try ibang example naman. Um, how about, uh, okay, eto. Para malaman din natin is 0 0.2 times uh, 0 0.4. Decimal to decimal, just the same. Uh, Iano yun lang natin dito is yung mga 0. So, what is 2 times, uh, 4 times 2 is 8. 4 times 0, 0. 2 times 0, 0. That is 0. So, uh, let's add. Yan siya is 8. Add 0, 0. Ilan yung decimal places natin, dito sa taas, isa, dito, isa. So, 1 plus 1 is 2, count, 1, 2, so our answer is 0 0.08. Okay? So, another example, what if meron tayong 0 0.05 times 0 0.06. Okay, 6 times 5, ilan? That is 30. Carry 3. So, 6 times 0 is 0, plus 3 is 3, 0. So, again, 0, 0, 0. Since, since 0 yung multiplier natin. Again, dito rin, 0 multiplier, 0, 0, 0. So, add 0, 30, 0, 0, and 0. Count natin. Ilan? Dalawa. Dito, dalawa din. 2 plus 2 is 4. Count 1, 2, 3, 4. Tada! So, another example is 0 0.15 times 0. Wait lang. Uh, medyo ilayon natin sa guit kasi baka kainin yung space. So, ano nga ulit yung example natin? That is 0 0.15 times 0 0.02. So, what is 2 times 5? 
the answer is 10. Carry 1. So, what is 2 times 1? 2 plus 1, 3. Aha. So, 0 times 2 is 0. Again, multiply, multiplier natin is 0, 0. Same with this one, 0, 0, 0. So, add 0, 3, 0, 0, 0. Count, ilan yung decimal places natin? Dalawa dito, dalawa din dito. 2 plus 2 is 4. Count, 1, 2, 3, 4. So, ayun yung final answer natin. Now, yan yung uh, uh, sinasabi natin na may mga zero product. So, yung mga zeros na yun, kung mapapansin nyo, uh, dito multiplier natin, zero na. So, zero, zero lang naman. Dito, zero, zero, zero din, zero, zero din. Yan yung dalawang yan. So, dito, ito rin, dalawa, zero, 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 zero products ang tawag natin dyan. So, para mas mabilis, hindi na natin isa-isa, hindi rin masasayang yung ink nyo, uh, shortcut na lang natin, kapag naka-encounter kayo ng mga ganitong problems, ayan, uh, pu halos puro mga zeros, tapos iilan lang naman yung digits natin, Tama. So, kapag naka-encounter kayo nyan, ganito na lang gawin nyo. Uh, what is 2 times 4? The answer is 8. Tama. And the rest is zeros. Kapag minultiplyan mo to 0, ito, automatic lahat na yung multiply mo dito zeros na. So, ang shortcut dyan, i-multiply mo itong dalawang whole number, then count the uh, yung place value sa decimal places natin, ilan yung decimal places natin before the decimal point? So, 1, 1. So, meron tayong dalawa. Count tayo. 1, 2. So, lagay ka na lang ng 0 dyan. Point 0. Para hindi ka na mag-undergo dito, di ba? Okay? So, you get just... So, nakuha mo. Same answer lang. Tama? So, dito naman sa sunod na example, try din natin kung magagawa natin yon. What is uh, 5 times? Isulat natin na para baka si malito kayo eh. Baka mamaya uh, nalilito kayo sa mga sinasabi ko. So, 6. Sorry. Bra, bra, bra. So, erase. And then, let's write 6. So, ayan. Ganon din gagawin natin. Huwag na natin gawin to. So, shortcut lang. What is 5 times 6 is 30. So, the rest kasi is zeros eh. So, ang mangyayari niyan, zero product lang din naman. So, magsasayang ka lang ng ink ng kakasulat ng 0, 0, 0, 0. So, 5 times 6 is 30. I-rewrite mo na yan. Then, count kung ilan yung places. Ilan dito yung places natin, decimal places, dalawa dito, dalawa din, so 2 plus 2 is 4, tama? Count tayo, 1, 2, 3, 4, so lagyan lang natin ang dalawang zeros and then decimal point 0, may answer ka na, ba? You don't have to uh, go with this process, diba? Nagsusulat ka pa ng maraming zeros, sayang ka lang na ink, diba? Pero, ano lang naman to, ah. uh, I'm not saying na you have to use this one or you're going to use this one always kasi may mga teachers pa rin na kailangan yung solution natin. Just so happen na malay mo naman, uh, di na kailangan yung solution, masusulat mo kagad yung final answer, ba So, kaya ko ini-introduce to. So, like this one, rewrite din natin, uh, 0 0.15 times 0 0.02. So, paano naman pag ganito? Ang examples lang kasi natin kanina is dalawa lang yung whole number, dalawa, dalawa. Eh dito, tatlo na. Tama? So, kahit tatlo yan, uh, what is 2 times 5? The answer is 10. Carry, 1. 2 times 1, 1. Plus, ah, uh, sorry, sorry. 2 times 1 is 2. Plus 1, 3. Tama? Ano pang i-multiply mo sunod? Zeros na, di ba? Ito, zeros na rin, zeros na rin. So, don't continue. Or, 
kung nalito ka, pwede mo naman 15 times to na lang eh, para directa, di ba? 30. Para hindi ka naman dito. Pero since ang susunod mo na gagawin, ang multiply mo lang naman is zeros and your products are all zeros, so huwag mo na ituloy, di ba? Ang gawin mo na lang, ganito na. So, ilan yung decimal places? Dalawa. Dito, dalawa. 2 plus 2, 4. Oh. So, count mo na lang. 1, 2. Kulang ka pa ng dalawa. Add ka. 1, 2. O so, bali apat na, i-add mo yung zeros. Point zero. So, yung answer mo is this one. Same ba? Yes, same. Diba? Same ba? Yes. Lahat yan, same. Okay? So, it's up to you. You you can use the uh, standard process or still, eto, shortcut na lang to. Diba? Kasi, zeros lang naman yan. Yung tawag natin dun is zeros. Zero products. So, since zero naman siya, bakit mo pa isusulat? So, i-identify mo na lang, di ba? Pwede ba yun? Yes, pwede yun. So, sorry. Let's erase. Uh, erase, erase, erase. Yan. So, next example. Since na example natin yung zero products. Zero. So, I want you... Ito naman. Uh, last example natin. So, 2 times 6 2.16 times 10 So 2.16 times 10 Ano ba yung sagot natin dito? So i-rewrite natin ha 2.16 times 10 So 2.16 times 10 Ang sagot dito So again, zero product So uh, since ano kasi, mahirap gawin yung zero products dito since yung number natin is whole number and nasa left siya so may value yung zero na yan although pwede mo rin yan gawin pero mamaya explain ko sa inyo so what is zero times six zero 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 multiply mo that is one times six six one times one is one one times two is two and then add zero 6, 1, 2. Count natin yung decimal places. Dito, dalawa. Dito, wala. So, count 1, 2. So, ang sagot natin is 21.60 or 21.6. Okay? Another example. Para lang makita nyo yung ibig ko sabihin mamaya ang um, ipo-point out ko mamaya so times 100 naman natin so 2.16 times 100 multiply natin na 2.16 times 100 so whole number 0 0 0 zero products yan 0 0 0 multiply natin that is 6 1 2. So, nanggaling yan. 1 times 6 is 6. 1 times 1 is 1. 1 times 2 is 2. And then, add. 0, 0, 6, 1, 2. So, the decimal places. Ito, 2. Ito, 0. Ilan? Dalawa. Count. 1, 2. So, our answer is 216.00 or 200. 16. Since decimal point with zeros is uh, wala nang value kapag nasa pinaka rightmost place sila. Tama? Okay. Next, last one. Uh, what if we have 2.16 times uh, 1,000? So, 2.16 times 1,000 So, 0,0,0 Ito yun na So, pangalawa, pangatlo Again, 0,0,0 1,1 times 6 is 6 1 times 1 is 1 1 times 2 is 2 And then add We have 0,0,0 1,1 times 6 is 6 1 times 1 is 1 1 times 2 is 2 We have 0,0,0 And then 2 Ilan yung decimal places? Dalawa dito, zero. Count. One, two. Then, our final answer is 2,160.00 or just simply 
2,160. Okay? So, eto may ipopoint out ako dito mga classmates na sana maging helpful sa inyo. So, burahin ko na. Burahin ko lang to itong part na to And then, rewrite ko yung problem. That is 2.16 times 10. The answer is 21.16. Ito yun. Kanina. So, tinanggal ko na yung 0. Di ba? May mga 0, 0. So, 2.16 times 100. Ano yung sagot? 216. So, dito naman. 2.16 times 1 thousand. Ano yung sagot? 2,160. So, uh, ito yung ipopoint out ko sa inyo, mga classmates. Uh, ito is zero. So, kung mapapansin nyo, ang um, multipliers natin dito is 10, 100, and 1,000. Or, yung sinasabi ko last time na power of 10 so since power of 10 yung uh, multiplier natin or multiple of 10 let's say parehas lang naman yon kung mapapansin nyo kung ilan yung zeros na pinang multiply natin eto applicable lang to guys sa power of 10 ha? or sa multiple of 10 uh, sorry sa power of 10 na lang yes kasi yung 20 is not applicable since magagalaw yung numbers so Kung mapapansin nyo that this is one this one is 10 uh, 100 and 1000 power of 10 so kapag minultiply mo ang isang decimal sa power of 10 for like this one 10 lang bilangin mo yung zero ilan yung zero isa di ba isa lang so kung may isa kang zero ibig sabihin lang yan magmo-move daw yung decimal point natin ng isa. Okay? Kaya naging 21.6 siya. So, magmumove daw siya ng isa. Okay? Yun yung nangyari. Minultiply natin sa 10. Now, what if minultiply natin sa 100? Remember, same pra same ano natin na same number yung pinagmumultiply natin. That is 2.16. Now, minultiply natin siya sa 100. 100, ha? Ilan yung zeros? Dalawa. So, ibig sabihin, kung ikukumpara natin dito, yung decimal point na punta sa 6, sa kanan ng 6. So, ilang movement yung nangyari? Dalawa. ba Ilan yung zero? Dalawa. Coincident lang ba? Let's try. So, once, pwede yung sabihin natin, chamba. Twice, baka coincidence. Let's see kapag sa pangatlo na 1,000. Ilan yung zeros? Tatlo. One, two, three. Ilang movement kaya yun nangyari? Or may movement ba nangyari? Yes, meron. One, two, three. Which is, eto na yun. So, from 2.16, eto siya, oh. One, uh, ibay natin yung kulay. That is, one, two, three. Nagdagdag lang tayo ng zero. So, nagdagdag lang tayo ng zero dito. So, yung dito naman, movement natin, from 2.16, nagkaroon tayo ng 216. So, eto naman, from here, nagpunta dito. Okay? So, isang zero, isang movement. Dalawang zero, dalawang movement. Tatlong zero, tatlong movement. Okay? So, nag lang tayo. So, what if ang multiplier natin is 10,000 na? What if lang ha? mag undergo pa ba ako doon? So, of course not since meron na tayong pattern na nakita eh, ba? So, 2 times, 2.16 times 10,000. So, since nakakita na tayo ng pattern, ba't pa, ba't pa natin gagawin yun, ba? Unless, uh, i-require tayo ni teacher natin na kailangan ng solution. So, ilan yung zeros? 1, 2, 3, 4, 4. So, ibig sabihin, from 2.16, 2.16 Yan yun, eto yun, ba? Kinapi ko lang. So, gayahin natin yung pattern. Ilang zero, isang movement. Dalawang zero, dalawang movement. Tatlong zero. Ta. Eto, apat yung zero. So, dapat yung zero na, yung decimal point natin dapat mag-move down ng apat na beses. 
So, 1, 2, 3, 4. So, may na, may na, may na bakanteng dalawang space. So, ipifilapan lang natin yan ng 0. So, ang final answer daw is 21,600. Uh, check nga natin kung tama yung sagot. 2.16 times 10,000. Okay? Uh, sulat natin na maayos yung 2.16. Baka sabihin nyo, nilaloko ko kayo eh. So, that is 2.16. What is 0 times 6? 0, 0, 0. Tama? 0 yung multiplier natin eh. 0, 0, 0. Eto. Pangatlo. 0, 0, 0. How about this one? 0, 0, 0. Since 1 na siya, multiply na natin. Any number multiplied by 1 is the number itself. Diba? So, pwedeng copy na lang natin. 6, 1, 2. And then, add. 0, 0, 0, 0, 6, 1, 2. Ilan yung decimal places natin dito? Dalawa. Dito, 0. So, 0 plus 2 is 2. Let's count. 1, 2. Final answer is, ilan? 21,600.00 or just simply 21,000. Okay? So, nakakita tayo ng pattern doon. So, kapag ang multiplier natin is power of 10, so, pwede natin gamitin yan. Or pwede natin gawin yan. Okay? Dali lang, di ba? So, uh, before mag-end ako, uh, last example na lang. Few examples na lang. Uh, may isa pa akong ipo-point out. Kasi sa power of 10 na yan, yung power of 10 na ginamit lang natin is uh, whole numbers. Paano kung yung power of 10 natin is decimals? Tama? Kasi hindi lang naman whole numbers in power of 10 natin, di ba? As what I have said last time sa place value, di ba? Meron tayong 110, 100, 1000. So, power of, it can be considered power of 10 pa rin. Or, it is considered power of 10 pa rin. Hindi, it, it cannot, it can't be. <laughs> Sorry, nabulul-bulul na ako. So, 2.16 times 0.1. 0.1. Ano kaya yung uh, product na lalabas dyan? So, multiply natin para makita natin bago, na, bago tayo mag-conclude. Siyempre, dapat makita muna natin, di ba? May proweba tayo bago natin gamitin yung uh, yung pattern. So, what is 1 times 6? 6. 1 times 1 is 1. 1 times 2 is what? 2. 0, 0, 0. 6, 1, 2, 0. Ilan yung decimal place? Dalawa. Ilan yung decimal place? Isa. So, count. Uh, I mean, add 2 plus 1 is 3. So, tatlong decimal places. 1, 2, and 3. So, decimal part. Okay? So, our answer is 0. 1, 2, 6. Okay? So, sir, parang hindi applicable, ah. Sabi mo, power of 10 pa rin naman si 0.1, pero bakit parang iba yung nangyari? And parang naiba na yung pattern. So, let's try pa rin. Another example. Uh, 2.16 times 0.01. 0.01 Multiply natin uh, 2.16 times 0 0.01 Remember yung sinabi ko kanina yung uh, zeros in the product yung kapag yung zeros na nasa uh, left side yung ginawa natin kanina pwede natin i-apply yan dito uh, Multiply muna natin yung whole number 1 times 6 is 6, 1 times 1 is 1. 1 times 2 is 2. Okay? So, meron na tayong 216. Ito, 0, 0 na yan. Ang answer niyan lahat is 0. Naalala nyo, okay? Yung kaninang example natin, 
So, para mas mabilis tayo, count natin ilan yung decimal places. Dalawa, dito, dalawa. 2 plus 2 is 4. Let's count. 4 decimal places. 1, 2, 3, 4. So, yung decimal point daw dapat nandito. Kulang tayo ng isang number, so that is 0. So, the answer is 0 0.02116. Okay? So, kung uh, nagdadalawang isip kayo, pwede nyo yung i-calculator yan. You will just get the same answer, promise. So, that is 0 0.0216. So, may nakikita na ba kayong pattern? Yes, parang meron na, sir. So, yung decimal place natin, from 2.16, dapat nandito siya, nag-move siya ng isa. Dito naman, nag-move ng dalawa. From 2.16, naging 1, 2. Yun yung movement niya. Oh, sir, uh, classmate, parang baliktad yung movement niya. Yes, baliktad. Bakit? Kasi, yung power of 10, nat yung power of 10 natin is decimal. So, kapag decimal number yung power of 10 natin, ang movement is pa kaliwa. Kapag whole number naman is pa kanan. So, ibig mo sabihin, classmate, ang sagot sa 2.16 times 0 0.001, eh ganito dapat. Uh, sulat ko muna yung 216. So, 2.16, di ba? Ito yun. So, classmate, dapat pala ang sagot since ilan yung zero na nakuha natin. Dito, ang movement natin is isa lang. Kasi, from tenths na siya eh. So, isa na siya. Dito, dalawa na. Okay? Dito, tatlo na. Yung places natin na, decimal yan. So, 1, 2, 3. So, 1, may bakanteng isa, dalawa. Filapan lang natin yan. So, bigyan natin ng 0, 0. Ito na yung decimal point. So, another 0. Oh, so ganun pala yung pattern niya. Yes, ganun siya. So, kapag whole number, ang movement natin pa, is pa, pa right. Kapag decimal, pa left. Okay? Sa decimal, hindi zero yung kinakount natin. Ha? Although, kung ito yung, kung isasama mo to, sige, go. Pero, yung decimal places yung kinakount natin dito. Kasi, nag start tayo dito sa tenths. While sa whole number, may ones kasi tayo na, na place value. Okay? So, yun lang lahat ng ituturo ko sa inyo classmates so sana may natutunan kayo and sana maging helpful yung ibang shortcuts na tinuro ko sa inyo so wag nyo kakalimutan classmates please wag nyo kakalimutan mag subscribe sa youtube channel natin sa a-tutorial or a-tutorial and you can search our videos using the hashtag a-asunsyon and please sa mga bago dyan like and subscribe Tapos, meron din tayong Facebook page na A Tutorial or A Das Tutorial. Pwede nyo mahanap yon May search nyo yun. Nandun din lahat ng videos ko. So, kung hindi pa kayo doon nakakapag-like, please like and follow para maging updated kayo sa mga new videos natin. So, yun lang muna lahat sa ngayon. So, see you next time.